Amici di Itinerari, si sa, l'amicizia è uno dei sentimenti più forti che l'animo umano possa provare e si rafforza ancora di più se si condividono le stesse passioni. Ne sono una testimonianza i soci del Ferrari Club di Villa Rosa, un gruppo di amici che si ritrova spesso in occasione delle gare di Formula 1, ma anche in raduni, momenti conviviali e feste, come quella che hanno organizzato questa sera nella loro sede qui a Villa Rosa, l'Octoberfest, ottava edizione. Un bel gruppo quello che ruota attorno alla figura del presidente di Non Natali, sto parlando del gruppo di amici della Scuderia Ferrari Club di Villa Rosa. Buonasera Presidente, complimenti perché davvero attorno a lei ruotano tante persone, tutti appassionati della Ferrari, della Rossa e eh, siete tanti, quanti siete? 120 circa. 120 persone nel corso degli anni e da quando, facciamo un po' la storia del club, da quando siete partiti e come si è evoluto il club in questi anni? Beh, diciamo che nel, è nato nel 2003. Eh, diciamo sotto l'idea e la spinta di eravamo in quattro Te la devo dire proprio come è nata è nata così andavamo a, Mon a, Mon cioè a Monza a Imola a vedere il Gran Premio prima c'era Imola e Monza poi adesso Imola è finito e guardando c'erano già altri club in quell'epoca diciamo ma perché non lo facciamo pure noi a Villa Rosa la Villa Rosa adesso è cresciuta però eh, 17 anni fa, 16 anni fa era molto meno e niente, poi nel marzo, 9 marzo precisamente 2003 abbiamo inaugurato il, questo club con un bel raduno fatto a quell'epoca, quell delle belle macchine e tutto, poi ogni anno eh, diciamo, abbiamo fatto sempre un raduno all'anno, infatti adesso l'abbiamo associato con eh, il Memorial Guercioni, che sarebbe il padre di un, un vicepresidente di... Di, di, di adesso che purtroppo è scomparso tanti anni fa di fatti noi siamo al sedicesimo memorial 16 anni dal club già mi è coincisa questa data e lei che numero di presidente è? purtroppo dalla nascita ci vorrebbe un avvicinamento dopo un po' di tempo però non, non si trova un coraggioso vuol dire che si fidano di lei? sì ho capito si fid... sì questo sicuramente però diciamo un ricambio ce lo vuole io sono anni che lo dico però non lo so, non, non trovo un volontario che lo vuol fare. Magari lanciamo un appello, intanto lei non demorde, resiste perché deve organizzare tante belle iniziative, dai raduni, come diceva poco fa, a tante altre, tanti altri eventi. E tra l'altro questa sera siamo alla festa, l'Octoberfest, quindi tanti amici e soci, ma anche non soci, si sono riuniti qui questa sera a Villa Rosa, nella sede della scuderia Ferrari Club di Villa Rosa, appunto per stare insieme in compagnia. Sì, questo sì, diciamo che ehm, sicuramente non demordo, questo è sicuro che se volevo diciamo, mollare un po' le occasioni ci sono state, però no, diciamo, è una cosa che abbiamo creato insieme, ma non per vantarmi e l'impegno maggiore ce l'ho messo io, quindi a questo punto fermarmi e, e vederlo emarginato no, non lo farò mai questo. Bene, un presidente forte, tenace, che appunto diciamo, eh, si impegna per organizzare eh, tante iniziative. Quella di questa sera parliamo nell'Octoberfest. Sì, questa siamo all'ottava edizione, quindi sono otto anni che lo facciamo. Eh, mi piace farlo perché, cioè, a parte che si mangia bene, <ride> oltre che si mangia bene, c'è un'ottima birra. Questa viene direttamente dalla Germania, eh? non è birra di, di fornitori locali. Questa è venuta... Cioè è arrivata una settimana fa. Quindi proprio dalle località tipiche che sono collegate alla festa dell'Octoberfest. Sì, questa è la birra dell'Octoberfest, lei va in Germania, trova la stessa birra. Eh sì, e poi della buona porchetta, insomma tutti col panino in mano, stanno godendo la serata, si stanno divertendo, una chiacchiera in compagnia e magari si parla anche della scorsa gara, perché viva Leclerc, la Ferrari in prima posizione, insomma ha vinto alla grande, alla scorsa gara quella di Monza. Sì, ma noi eravamo presenti, c'ero anch'io domenica, eh, diciamo, è stata una, una gioia immensa, nonostante le difficoltà che oggi ci sono, andare a vedere un Gran Premio perché non è tanto semplice, eh, eh, oltre al lato economico che è, è lievitato tantissimo, eh, ma poi l'impegno perché lì o vai su per un paio di giorni oppure è meglio stare a casa, è meglio vedere in televisione. Però diciamo, quest'anno siamo stati ripagati dopo tanti anni, mi sembra nove, del sacrificio che uno fa andare a vedere un gran bene, perché 
non sempre, ma è un sacrificio. Allora. Insomma, una bella vittoria, siete stati tutti felici e contenti. <ride> Su questo sicuramente sì. Quante trasferte fate? Con quale frequenza? No, le trasferte ne facciamo una. Una all'anno, quella, all quella di Monza? Che mh, Non le dico la cifra, però è molto impegnativa a livello economico. Presidente, tutto in tinta, perché sto notando dalla maglia fino alle scarpe tutto rigorosamente firmato Ferrari. Beh, vabbè, ma è doveroso questo. Cioè, non puoi qua, eh, diciamo, ricopri una certa carica e venire con una maglietta normale. Qui si viene con una divisa, almeno che si riconosce un po'. Dice, ma chi è quello? Ah, forse sarà il presidente. È certo, giusto, insomma, la figura bisogna farla buona. E poi, insomma, tante persone che si divertono, dicevamo, siete anche un bel gruppo di amici, c'è un legame forte da tanti anni. Sì, questo sì, devo dire che al, al richiamo un po' sparpagliati ma arrivano. E quali sono i compiti di un presidente di un Ferrari Club? Allora, i compiti non è che sono tanti, però ci sono due o tre impegni annuali che bisogna rispettare con eh, molta puntualità, fra cui uno sarebbe quello del periodo e marzo di ogni anno, l'assemblea dei soci, cioè dei presidenti di ogni club, per l'approvazione del bilancio del, della scuderia Ferrari che eh, è collegato al bilancio della Fiat purtroppo. No purtroppo, diciamo che tutti sappiamo che il Ferrari è di proprietà della Fiat, quindi quando il, la, la Fiat eh, deve approvare il bilancio di ogni anno, Prima c'è diciamo, bisogno che approvino tutte le altre associate di proprietà della, della Fiat che fa qui questa è una della Ferrari. Quindi tutti gli anni, circa metà marzo, dobbiamo andare a questa assemblea per l'approvazione del bilancio. E questa assemblea di tutti i presidenti dove si svolge? Sempre a Maranello. Ma la patria? Eh sì, però in una bellissima sala che guarda caso si chiama Sala Rossa. Tutto in tema ovviamente e poi ci piace anche ricordare il motto di Enzo Ferrari che era, quello, eh, che era questa, insomma, questa frase, e se lo puoi sognare lo puoi fare. Sì, bellissimo. Ce ne abbiamo pure una noi messa sul, sul logo del manifesto di qua. Non si, può, non si può descrivere la passione ma la si può solo vivere. Bellissima anche questa. Questa è di Enzo Ferrari pure, sì. Grazie Presidente, buone iniziative per tutto il futuro e magari ci rivediamo al prossimo Gran Premio. <ride> Ma sicuramente, diciamo che rifaremo non a breve però qualcosa di importante anno nuovo.